வணக்கம் ரூஸ்டர் நியூஸ்க்காக நான் கீர்த்திகா சென்னையில் தண்ணீர் பஞ்சம் சென்னையில் எங்கு பார்த்தாலும் தண்ணீர் பற்றாக்குறை மக்கள் அவதி எல்லா வருஷமும் வெயில் காலமான இந்த நியூஸை நம்ம எல்லாரும் கேட்டுட்டு தான் இருக்கோம் ஏன் இந்த அளவுக்கு தண்ணீர் பற்றாக்குறை இந்த பற்றாக்குறையை நீக்கிறதுக்கு கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு திட்டம்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இது தேவையா இல்லை இது இல்லாமலேயே தண்ணீர் பஞ்சத்தை தீர்க்க முடியுமா அப்படிங்கிற வீடியோவை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சென்னை மாதிரி ஒரு மாநகருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு எம்எல்டி தண்ணி தேவைப்படுது ஆனால் மெட்ரோ வாட்டர் நமக்கு சப்ளை பண்ணுறது வெறும் அறுநூற்றி ஐம்பது எம்எல்டி தண்ணி தான் கிட்டத்தட்ட பாதி அளவு இதுக்கான காரணம் அரசாங்கம் சொல்கிறதும் சரி மக்கள் நம்புறதும் சரி மழை இல்லைங்கிறது தான் ஆனால் உண்மை நிலவரப்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி மீட்டரில் இருந்து ஆயிரத்தி நானூறு மில்லி மீட்டர் அளவுக்கு மழை அதிகரிச்சிருக்குன்னு ஒரு ஆய்வு சொல்லுது சரி மழை நீர் அதிகரிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ ஏன் தண்ணி இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டிசம்பரில் கடந்த நூறு வருஷம் இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மழை பெஞ்சுது அதனால் பெரிய ஃப்ளட்டையும் நம்ம சென்னையில் பார்த்தோம் அதே இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஏப்ரலில் எங்கேயுமே தண்ணி இல்லை சென்னை முழுக்க ஃபுல் வறட்சி இதுக்கு என்ன காரணம் ஏன்னா பெய்யிற மழையை முறைப்படி சேகரித்து வைக்கிறதுக்கான எந்த திட்டத்தையும் அரசாங்கம் செயல்படுத்துறது கிடையாது சென்னையில் இருக்கிற ஏரிகளில் பெய்ந்த மழையை சேகரித்து வைக்க முடியாமல் தான் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு டிஎம்சி தண்ணியை நம்ம கடலில் கலந்தோம் இது மழை வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அந்த ஏரிகளை தூர்வாரி சுத்தப்படுத்தி ஆழப்படுத்தி வச்சுருந்தோம்னா சென்னையில் அந்த அளவுக்கு பெரிய ஃப்ளட்டும் வந்திருக்காது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறமா ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு தண்ணி பஞ்சமும் வந்திருக்காது சென்னை பெருநகர்னு சொல்லி ஒரு எட்டாயிரத்தி எட்நூறு கிலோமீட்டர் விரிவுபடுத்தியிருக்காங்க இதில் மட்டுமே நாலாயிரத்தி நூறு ஏரிகள் இருக்குது இந்த நாலாயிரத்தி நூறு ஏரிகள்லையும் அரசாங்கம் அவங்க கையில் எடுத்துக்கிட்டு சுத்தப்படுத்தி ஆழப்படுத்தி மழை வர்றதுக்கு முன்னாடி அதை சரியான முறையில் பராமரித்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வெறும் முப்பது நாள் பெய்கிற தண்ணியில் நூற்றி இருபது டிஎம்சி தண்ணியை சாதாரணமாக ரொம்ப ஈஸியாக சேர்க்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க இந்த நூற்றி டிஎம்சி தண்ணீரை மினிமம் மூணு வருஷத்துக்கு எந்த கஷ்டமுமே இல்லாமல் சென்னை மக்கள் பயன்படுத்த முடியும் இப்போ முறைகேடு எங்கே இருக்கு ப்ராப்பர் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் யார் பண்ணலை கண்டிப்பாக அரசாங்கம் தான் நம்மாலேயே நம்ம ஊர்லேயே குறைஞ்ச செலவில் ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக இருக்கிற ஏரிகளை சுத்தப்படுத்தி மழை வர்றதுக்கு முன்னாடி அதை மழை நீர் சேகரிக்கிறதுக்கு ஒரு தயாரான நிலையில் வைக்க முடியும் ஆனால் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒன்று வெளியிலிருந்து தண்ணி கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லை இப்போ சொல்கிற மாதிரி இந்த கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு திட்டம் இந்த கடல் நீர் சுத்திகரிப்பு திட்டங்கிறது வந்து பல வருஷமாக நம்ம கேட்டுட்ருக்கோம் அது இல்லாமல் கூவம் நதி நீர் சுத்திகரிப்பு திட்டம்னு ஒன்று கேட்குறோம் இதையும் தாண்டி செயற்கை மழை திட்டம்னு ஒன்று கேட்குறோம் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு அரசாங்கம் வரும்போதும் இந்த ஒவ்வொரு திட்டத்துக்கும் ஒரு ஒரு செயல்பாடு செஞ்சுருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க பல கோடிகள் செலவு பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி மக்களுக்கு தண்ணி வந்த பாடு கிடையாது தண்ணி பஞ்சம் தீந்த பாடும் கிடையாது கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அங்கே சிறுவாணி தண்ணீர் அப்படிங்கிறது வந்து உலகத்திலேயே செகண்ட் ஸ்வீட்டஸ்ட் வாட்டர் அங்கே சிறுவாணி தண்ணிக்கு ஒரு பஞ்சம் வந்த சமயத்தில் அத்திக்கடவு வாட்டர் சிஸ்டம்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு சின்ன அமைப்பு கிட்டத்தட்ட வந்து பதினோராயிரம் மக்களை அங்கே இருக்கிற சமூக வலைத்தளங்கள் மூலமாக திரட்டி ஏழு ஏரிகளை வந்து அவங்களோட சொந்த செலவில் சுத்தப்படுத்தியிருக்காங்க இப்போது அந்த ஏரிகள் மூலமாக கோயம்புத்தூர் மக்கள் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு தண்ணீர் பஞ்சம் இல்லாமல் அவங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டும் இருக்காங்க இந்த அளவுக்கு சின்ன அமைப்பினாலேயே வந்து இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம அரசாங்கத்தினால ஏன் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி விஷயத்த சென்னையில் பண்ணுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் எல்லா விஷயத்தையுமே மக்களே பண்ணிக்கணும்னு சொல்லும்போது எதுக்காக அரசாங்கம் இருக்குது நம்ம எதுக்கு வரி கட்டணும் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் செலவில் என்னென்னமோ திட்டங்கள்லாம் கொண்டு வரேன்னு சொல்கிறீங்க குறிப்பாக இந்த அரசாங்கம் ஏழை எளிய மக்களுக்காக செயல்படுதுன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் ஏழை எளிய மக்கள் தான் இன்றைக்கி தண்ணீர் இல்லாமல் தெரு தெருவாக நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன எப்படி இருந்தாலும் தண்ணீருக்கு நிகர் தண்ணீர் தாங்க இதே நிலை இப்படி தொடர்ந்து போச்சுன்னா ஒன்று தண்ணீர் பஞ்சத்தாலேயே நம்ம பல உயிர்களை இழக்க வேண்டியிருக்கும் இல்லை பல ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து நம்ம தண்ணீர் வாங்க வேண்டியிருக்கும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும்னா கண்டிப்பாக அரசாங்கம் இதில் தலையிட்டு 
வெளியிலிருந்து தண்ணி வாங்குறது இல்லை இதுக்காக பல திட்டங்களை பண்ணுறது இது எல்லாத்தையும் ரெண்டாம் பட்சமாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஊரில் இருக்கிற ஏரிகளில் முதல்ல எப்படி தண்ணீரை சேகரித்து சிறப்பான முறையில் நம்ம மக்களோட தண்ணீர் பஞ்சத்தை தீர்க்க முடியுங்கிறத முதல்ல யோசிக்கணும் இதை உணர்ந்து கண்டிப்பாக நம்ம தமிழக அரசு செயல்படுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட நாங்கள் இந்த கோரிக்கையை முன்வைக்கிறோம் இது இல்லாமல் தண்ணீர் தட்டுப்பாடை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பெங்களூரில் ஹாஃப் பக்கெட் சேலஞ்ச்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம ஊர் போகிற நிலைமையை பார்த்தா சென்னையில் ஹாஃப் மக் சேலஞ்ச் கொண்டு வந்தாலும் கொண்டு வருவோம் ஸோ மக்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சிக்கனமாக தண்ணீரை யூஸ் பண்ணணும் இந்த கோரிக்கையும் நாங்கள் முன் வச்சுருக்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் உங்கள் கமெண்ட்ஸை பதிவு பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன